आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन प्रिय विद्यार्थियों बीए फर्स्ट ईयर भूगोल जिसमें आपका फर्स्ट पेपर होता है भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी इससे पहले हम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए छह मॉडल प्रश्नोत्तर पढ़ चुके हैं आज हम आपके जो चैप्टर है पृथ्वी की गतियां जिसमें महाद्वीप निर्माणकारी और पर्वत निर्माणकारी जो गतियां हैं उनके बारे में कौन कौन से प्रश्न आपके मोस्ट बनते हैं जो आपके प्रथम सेमेस्टर में आने वाले हैं प्रथम सेमेस्टर में जो प्रश्न आएंगे उससे संबंधित जो मोस्ट क्वेश्चन है वो आज हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करें इससे पहले जो छह मॉडल प्रश्नोत्तर है उनको भी आप अच्छे से देखें इसके अलावा आपके जो चैप्टर वाइज जो क्लासेज है उनको भी आप देखें ताकि क्या है कि ज्योग्राफी से संबंधित जो आपके ए, आपकी जो एग्जाम की तैयारी है वो अच्छी हो जाए और मैं समझता हूं कि ये वीडियोस आपकी अच्छी मदद करेंगे कैसा लगता है जरूर मुझे बताइएगा जिससे प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी की हलचल से क्या आशय है पृथ्वी की जो हलचल इससे क्या आशय है तो हम इसका लिखेंगे उत्तर कि पृथ्वी की हलचल से आशय पृथ्वी के आंतरिक बलों संपीड़न तनाव उत्थापन अवतलन वलन और भ्रंश इनके द्वारा उत्पन्न गति से है यानी पृथ्वी के अंदर जो संपीड़न होता है तनाव होता है उत्थापन अवतलन वलन भ्रंश इन ये जो गतियां होती है इसका अर्थ है आंतरिक यानी आंतरिक हलचल पृथ्वी की हलचल और जो बड़े और छोटे पैमाने के आधार पर मंद और तीव्र होती है उन्हीं को पृथ्वी की हलचल कहा जाता है यानी पृथ्वी की हलचल का अर्थ है कि जैसे वो संपीड़ित हो जाती है या जैसे उसमें भ्रष्ट पड़ जाते हैं या उसमें वलन मोड़ पड़ जाते हैं तो ये जो है पृथ्वी की आंतरिक हलचल से ही होते हैं प्रश्न आ जाता है कि भूपटल को प्रभावित करने वाली दो प्रमुख शक्तियां कौन सी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसमें दो शक्तियां लिखना है आपको अंतर्जात शक्तियां और बाह्य जात शक्तियां या बहिर्जात शक्तियां अंतर्जात शक्तियां या बाह्य जात शक्तियां या बहिर्जात शक्तियां भी आप लिख सकते हैं खुले वलन से क्या अभिप्राय है यानी खुला जो मोड़ है उससे क्या अर्थ है यानी जब किसी वलन में दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक तथा तो एक डिग्री से कम रहता है तो यह है खुला वलन कहलाता है यानी जैसे 90 डिग्री का मतलब तो ये हुआ जैसे यहां पर ये 90 डिग्री 180 का मतलब एक ही कोण पर बने अब इसका अर्थ है कि 90 डिग्री से तो वो अधिक है यानी जो यानी ये जो ये जमीन है इस पर यानी इसका जो मोड़ है दो भुजाओं के बीच में वो नब्बे डिग्री से तो अधिक है और 180 से कम है तो यानी जैसे मान लो इस प्रकार भी पड़ सकता है तो यानी ये हम जो है इसको खुला वलन कह सकते हैं यानी दोनों भुजाएं दोनों भुजाओं के बीच जो है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम जो कोण बना रहता है वो खुला वलन कहलाता है इसी प्रकार व्युत्क्रम भ्रंश से क्या अभिप्राय है यानी उल्टा भ्रंश क्या है जब चट्टान दरार के कारण दोनों प्रकार के खंड एक दूसरे के आमने सामने आमने सामने से खिसके हो तो इस प्रकार के भ्रंशों का निर्माण व्युत्क्रम व्युत्क्रम मतलब आमने सामने से यानी जो तो दो खंड है वो आमने सामने से जब खिसके हैं तो इसका मतलब विक्रम भ्रंश है मतलब विक्रम खिसका हुआ है पाद भीति तथा शीर्ष भीति में क्या अंतर है पाद भीति भ्रंश की आखिरी निचली सतह पर पाद भीति कहलाती है पाद भीति यानी जैसे आखिरी अंतिम पाद का मतलब अंतिम शीर्ष भीति का मतलब ऊपरी सतह यानी ऊपरी सतह पर कोई हलचल हुई है ऊपरी भीति शीर्ष भीति का मतलब होता है ऊपरी भाग और पाद भीति का मतलब होता है निचली सतह अंतर्जात शक्तियां क्या है अंतर्जात शक्तियों से क्या आशय है तो धरातल के आंतरिक भाग में परिवर्तन करने वाले शक्तियों को अंतर्जात शक्तियां कहते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो परिवर्तन करने वाली शक्ति है ऊर्जा है बल है वो क्या कहलाता है अंतर्जात शक्ति कहलाता है इसी प्रकार बहिर्जात शक्तियां क्या है यानी धरातल पर बने विविध स्वरूपों को समतल करने वाले शक्तियों का जन्म पृथ्वी की सतह पर ही होता है अतः इनको बहिर्जात शक्तियां बहिर्जात शक्तियां वो होती है जो पृथ्वी के धरातल पर जो हम जिनको देख रहे हैं उन शक्तियों में कोई परिवर्तन करना उन शक्तियों को समतल करना वो शक्तियां क्या कहलाती है बहिर्जात शक्तियां कहलाती है प्रश्न आ जाता है कि पटल विरूपण क्या है पटल विरूपण जो है इसका इसकी परिभाषा दी है फिंच और द्वार्थी ने उन्होंने कहा कि पटल विरूपण से अभिप्राय उन समस्त प्रक्रमों से है जिनका भूपटल के उत्थान अवतलन या किसी एक भाग के संबंध में दूसरे भाग के विस्थापन उसके टूटने मुड़ने या संचलित होने में योग होता है पटल विरूपण का अर्थ होता है 
कि पृथ्वी के किसी भी भाग में या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे दस जाता है या उसका विस्थापन हो जाता है यानी एक जगह से हटकर के दूसरी जगह पर चला जाता है या कहीं से टूट जाता है मुड़ जाता है संचालित होना है तो वो क्या कहलाता है पटल विरूपण कहलाता है अर्थात उसका रूप बदल जाना पटल विरूपण का अर्थ है कि उसका रूप बदल जाना उत्थान से क्या अभिप्राय है उत्थान का मतलब वैसे आप जानते हैं उठना होता है ठीक है जब कोई महादीप या उसका काफी बड़ा भाग अपनी पहली वाले सतह से ऊपर ऊंचा उठ जाए तो उसे उत्थान कहते हैं यानी किसी महादीप या धरातल का एक बड़ा बड़ा भाग काफी बड़ा भाग जब अपनी जगह से ऊपर उठ जाता है तो वो क्या कहलाता है उत्थान कहलाता है निर्गमन किसे कहते हैं निर्गमन का अर्थ है कि जब किसी महादीप का तटीय भाग समुद्र तल से ऊपर उठ जाता है तो उसे निर्गमन कहते हैं यानी महादीप का तटीय भाग समुद्र तल से ऊपर उठना वो क्या कहलाता है निर्गमन कहलाता है अवतलन किसे कहते हैं अवतलन की परिभाषा है आपके कि जब कोई भी माद्वीप भाग अथवा उसका प्रादेशिक भाग अपनी पहली वाली सतह से नीचा चला जाए तो वो क्या कहलाता है अवतलन कहलाता है उत्थान का मतलब तो होता है ऊपर हो जाना अवतलन का अर्थ होता है नीचे दस जाना तो यानी जब कोई प्रादेशिक भाग माद्वीप भाग नीचे दस जाता है तो उसको अवतलन कहते हैं और वो ऊपर उठ जाता है उसको उत्थान कहते हैं उत्सवलन क्या कहलाता है उत्सवलन किसे कहते हैं देखिए उत्सवलन जिसमें है कि जब कभी क्षेत्रिजिक शक्तियों के द्वारा धरातल का कोई भी भाग गुंबद के आकार में ऊपर उठता है तो उसे उत्सवलन का यानी क्षेत्रिजिक शक्तियां यानी इस पृथ्वी की जो ये जो होरिजेंटल जो शक्तियां हैं इन शक्तियों के द्वारा कोई धरातल का कोई भाग एक गुंबद के रूप में ऊपर उठ जाता है एक गुंबद के रूप में ऊपर उठ जाता है तो इसका अर्थ है कि वो उत्सवलन कहलाता है प्रश्न आ जाता है कि वलन से क्या अभिप्राय है वलन का अर्थ होता है मोड़ मुड़ जाना समतल परतदार शैलों के अधिक मात्रा में मुड़ जाने को वलन कहा जाता है यानी समतल परतें जो है शैले है वो उनमें मोड़ पड़ जाती है तो वो क्या कहलाता है वलन कहलाता है वलन का अक्ष किसे कहते हैं वलन का अक्ष वलन की बुझाओं के मध्य अपनति के उच्चतम तथा तो अभिनति के निम्नतम भाग से गुजरने वाले जो कल्पित रेखा है उसको वलन का अक्ष कहा जाता है यानी जैसे वलन मोड़ पड़ा है मोड़ में यानी जैसे एक तरफ से नीचा दशा है एक तरफ से ऊपर हुआ है इनके यानी अपनति और अभिनति इनके निम्नतम भाग से यानी इनके बिल्कुल नीचे वाले भाग से गुजरने वाले जो कल्पित रेखा है उसको हम वलन कहते हैं अक्षीय तल किसे कहते हैं अक्षीय तल का मतलब होता है अभिनति और अपनति के मध्य स्थित कल्पीय तल अक्षीय तल का मतलब है उनके बीच में यानी जहां कहीं भी मोड़ पड़ा है जहां कहीं भी ये हलचल हुई है उसका जो कल्पित तल यानी मध्य में स्थित है यानी हम इसको व्यास कह सकते हैं यानी जो है मध्य में स्थित जो कल्पित तल है उसको अक्षीय तल कहते हैं नति किसे कहते हैं देखिए नति नति का मतलब होता है जब रूपांतरण या परतदार शैलों के स्तर किसी क्षेत्रिजिक तल के सहारे कुछ अंश का कोण बनाते हुए पाए जाते हैं इस कोणीय झुकाव को नति कहते हैं नति का मतलब वैसे झुकाव होता है नति का अर्थ क्या होता है झुकाव होता है तो यानी जब कोई भी परतदार शैल है वो अपने किसी क्षेत्रिजिक तल के सहारे कुछ अंश का कोण बनाई बनाती है और वो झुकती है तो इसको नति कहा जाता है नति लंब किसे कहते हैं अब नति का मतलब होता है झुकाव और लंब का मतलब आप जानते हैं नब्बे डिग्री तो नति लंब हमेशा नति के साथ नब्बे डिग्री का कोण बढ़ाता है यानी जो झुकाव हुआ है जो मोड़ पड़ा है उसके साथ नब्बे डिग्री का कोण बनाना यानी नति के साथ समकोण बनाने वाले रेखा उस झुके हुए स्तर की नति लंब रेखा कहलाती यानी जो भी नति यानी जो रेखा झुकी हुई है उसके साथ जो नब्बे डिग्री का कोण बनाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है नतीलंब कहलाती है अभिनति से क्या आश है अभी अपन अभिनति अपनति पढ़ा था तो अभिनति अभिनति का मतलब संपीड़न संपीड़न जैसे मान लो प्रेशर डालना संपीड़न कंप्रेस होना संपीड़न के कारण जब चट्टानों के भाग नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं तो वो अभिनति है यानी चट्टानों का भाग ये चट्टान है ये भाग संपीड़न कारण ये नीचे नीचे की तरफ मुड़ जाना इसका मतलब है वो क्या कहलाता है अभिनति कहलाता है और अपनति आप जानते हैं वो 
ऊपर की तरफ मुड़ जाना अपनति कहलाता है अपनति से क्या आशय है भूगर्भ के आंतरिक बल और स्ट्रेटेजिक संचालन और शक्तियों के द्वारा शैलों की सिकुड़न से उत्पन्न वलन के ऊपरी या उठ रहे उठे हुए भाग को अपनति कहा जाता है जैसे मान लो बीच अंतर जो आंतरिक बल लगता है आंतरिक बल से उन शैलों का ऊपर की तरफ मुड़ना क्या कहलाता है अपनति कहलाता है नीचे की तरफ मुड़ना क्या कहलाता है अभिनति कहलाता है अब सम भिनति क्या है एक तो अपनति अपनति तो मतलब मान लो ऊपर की तरफ हो गया अभिनति नीचे की ओर हो गया लेकिन सम भिनति क्या है किसी विशाल अभिनति के मध्य असमान संपेड द्वारा छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां निर्मित हो जाती है तो उस आकृति को सम भिनति कहते हैं मतलब कुछ आकृतियां तो नीचे चली जाती है कुछ आकृतियां ऊपर चले जाती मतलब समान रूप से क्या है कि उनका संतुलन बन जाता है तो वो सम भिनति कहलाता है प्रश्न आ जाता है कि इस भ्रंश किसे कहते हैं भ्रंश की क्या परिभाषा है उत्तर इसका होगा कि जब तनाव और संपीड़न की तीव्रता के कारण चट्टाने टूटकर दूर तक खिसक जाती है या उसमें विस्थापन हो जाता तो वो भ्रंश कहलाता है भ्रंश का मतलब हम कह सकते हैं उसमें खाई पड़ जाना यानी जैसे मान लो चट्टाने टूट करके दूर चली जाना और उनमें काफी बड़ी दरारें पड़ जाना वो या वो हट जाना विस्थापन हो जाना खिसक जाना वो भ्रंश कहलाता है इसी प्रकार जैसे मान लो उत्सेपित या ऊपरी खंड किसे कहते हैं उत्सेपित भ्रंश तल से ऊपर की ओर उठे भाग को ऊपरी या उत्सेपित खंड कहते हैं भ्रंश तल से जैसे दो एक ये ये जो है यहां पर ये भ्रंश पड़ा हुआ है और भ्रंश तल से ऊपर उठे हुए भाग को उत्सेपित के भ्रंश तल से जो ऊपर उठा हुआ भाग है वो उत्सेपित खंड कहलाता है और अधेशित या निचला खंड यानी भ्रंश तल से जो नीचे की तरफ नीचे के भाग को अधेशित खंड कहते हैं या निचला खंड कहते हैं पाद भीति या निचली दीवार किसे कहते हैं पाद भीति मतलब भ्रंश जो है यानी जो खाई पड़ी है भ्रंश की ऊपरी दीवार को शीर्ष भीति कहते हैं और अधेशित या निचले खंड से निचली दीवार को पाद भीति या निचली दीवार को पाद भीति कहते हैं ऊपरली को शीर्ष भीति कहा जाता है भ्रंश कगार से क्या अर्थ है भ्रंश कगार कगार का अर्थ होता है आप जानते हैं तट भ्रंश के जिस खंड में ब्रगु जैसा या तेज ढालू भाग पाया जाता हो उसे खड़े वाले ढाल वाले भाग को भ्रंश कगार कहते हैं यानी जैसे मान लो दो खंड टूटे हैं दो खंड टूट गए टूटने पर जैसे मान लो ये एकदम सीधा ढालू है मतलब तेज ढालू तेज ढालू मतलब एक ढालू भाग तो ऐसे होता है लेकिन ये जो ये बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं है यानी एकदम थोड़ा सा ढालू है यानी एकदम सीधा यू कह सकते हैं कि ये लगभग जो है अस्सी डिग्री का कोण बनाते हुए अगर वो ढालू भाग है या जो तट पड़ता है वो क्या कहलाता है ब्रंश कगार कहलाता है रिफ्ट घाटी किससे निर्मित होती है रिफ्ट घाटी ब्रंश क्रिया के द्वारा होती है ब्रंश क्रिया आप जानते हैं कैसे होती है ब्रंश क्रिया होती है यानी एक स्थान का या एक जो शैल है उस शैल का किसक जाना टूट जाना बीच में से ये रिफ्ट घाटी ब्रंश के द्वारा होती है उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न जो है आपने अच्छे से देखे हैं और इसका अगला जो है भाग जल्दी ही आठवां भाग शीघ्र ही आ रहा है तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत